Hello， 朋友们，大家好，欢迎收看尤教授谈音说乐。我的歌由你来听。好，我们终于又等来了新的一期歌手。好，那么今天呢，我们先要来聊一聊华晨宇的这首《我们》。还能做什么呢？我连伤感都是奢侈的。呃，那么大家可能已经看到了啊，在网上呢已经有一个华晨宇他自己讲述啊为什么要唱这个歌的一个一短视频啊。那么我们也听到了他在说，这是一首可能一辈子。啊，只能唱一次的这么一首歌，那么我们可以从他的这个叙述中啊，可以感受到他对这首歌曲的这样的一种真实的这种感受体验啊。所以说，这首歌虽然呢不是华晨宇自己的歌，但是呢我们在歌曲中啊，在歌声中非常真切的啊听到了他发自内心的这样的一种情感啊。那么首先呢，我们来说一下这个歌曲啊，对于华晨宇来讲。啊，他跟他之前的很多歌曲都不一样啊。那么这是一首很商业的、很抒情的那么一首流行歌曲。那么从这首作品中，我们可以感受到华晨宇温柔的、柔和的那一面。我们以往啊，听他在演唱的时候呢，啊，总是非常的热烈啊，甚至是高亢啊，总之是给人一种很大的那种感觉啊啊。但是呢，这首歌曲啊，却从另一面展现出了。华晨宇作为一个比较细腻的、柔和的这样的一个男人的另一面，很温暖、很温和的那样的一种体现，啊，一个钢琴安安静静的，啊，大家可以看到这个画面也是啊，从始至终，哎，都是一个很近的一个大特写，跟以往的啊那种画面感也都不一样了，啊，他其实就是要用特写啊，用这样的一种近距离的贴着你耳边的那种感觉。啊，很亲切的，很近的那种体验啊，让你来体验这样的一种非常朴实的、真实的这样的一种感情的表述。那么这里面呢，我们从几个角度啊来分析一下他的这个唱。首先第一个啊，我们应该都听过这个歌曲的原唱啊，就是陈奕迅的版本。该说的别说了。那么他们两个呢，其实在处理上有一些不一样，就是我听陈奕迅的那个版本呢。我们可以听到它的这个旋律啊，整体是连贯的，但是呢，它在字与字之间很多都是断的，就是更多的叙述感，啊，感觉像说话一样。没有曲天，已经很完美了。但是呢，华晨宇的他的处理，在旋律的处理上，它更加的连贯一些啊，所以说它体现出来的那种情绪是更加的柔和，更加委婉。那样的一种效果。但终究你都不不能陪我到回不去的远方。啊，这是两个版本不同的一个区别啊。当然了，我们嗯无法用好与坏啊，谁更好谁更坏去呃评价它啊。我觉得各有特点啊，所以说我们这里面啊不去做好与坏的评价啊。我们这两个版本都非常值得去听啊，而且呢也非常值得大家去相互比较。啊，从不同的版本中听出，哎，两个男人，啊，用不同的方式表述这样的一个同一首歌曲啊，这样的一种感情啊，是什么样的效果？啊，我觉得这就是艺术的魅力啊，不同人展现出来的艺术的魅力。那么第二个呢，我们要来说一下华晨宇在这首歌曲里面哭腔的运用。啊，我们之前已经啊提到过这个哭腔，啊，我曾经讲过，哭腔是一种渲染情感的，啊，是用来。点缀感情色彩的这么一种声音的表现力，那么在这首歌曲里面呢，就很明显的说明了这个问题。啊，我们听到华晨宇在前面是很自然的啊叙述啊，但是呢，到了高潮，其实我很快乐，只是不愿承认。唱到那个高潮的地方，他就用那种很强的、很浓烈的那种哭腔带出来的情感，就是一种快乐。啊，一种快乐的悲伤，就是用哭腔来表现。原来我很快乐，只是不愿啊，所以说我
觉得这个地方啊，用哭腔点一下，哎，真的是有一种蜻蜓点水的这样的一种效果啊。所以我讲了，哭腔不能够就整个从头到尾都在哭啊，那样子就相当于你这个哭腔就没有起到调剂色彩的作用。啊，比如说你前面啊都是正常的一种声音在表述啊，到这个地方情绪很浓烈的时候，出来一个非常浓的这样的一个哭腔，那么这个色彩一下子就对比了啊，好比是在一幅水墨画中啊，你在这个地方突然点了一笔红色啊，一下子色彩就突出来了啊，我觉得这个地方特别的有味道。第三个就是情绪的变化，到了 A 段在线的时候。啊，这个歌曲的结构就是 A B A 啊这样的一个结构，最后一段出现的时候就是 A 段在线啊，旋律又回到了中低音区。我感觉都幸福。啊，这个时候声音回到了温和，然后呢，情绪也从一种比较张开的这个情绪又收回来了。但是呢，我们发现没有，华晨宇的表情一种。很大的变化，因为歌词写的是什么呀？我感觉到幸福是看见你幸福。这个地方大家看，我感觉到幸福是看见你幸福啊。我们有没有感觉到这一段华晨宇的表现，他的表情整个都是笑着的啊，就是在满面的笑容中，真正的流露出了一种幸福感。我感觉。都幸福啊，所以说我觉得从这里面大家可以看到啊，华晨宇真的是一个非常好的演员。我们经常讲歌唱演员，歌唱演员啊，不仅要歌唱，实际上你也是一个演员啊，就是你用歌声来表演啊，表演别人的故事，表演你自己的故事啊。曾经在有一个节目中啊，有一个比较犀利的评委啊，说什么呃，他是在表演。啊，当时王力宏说：“我们是演员，我们当然是表演了啊！其实任何一个歌手站在舞台上啊，都是演员啊，其实他都是一种表演啊，只不过就是用自己的真情实感啊，自己的感情啊，去讲述别人的故事或者自己的故事啊，表演是没有错的，但是呢，就看你的表演能不能打动人啊。这里面还有一个最精彩的地方，笑着啊，是幸福的，满面笑容的流露出幸福，但是唱到最后两个字。”我们的时候，他哭了，就是很明显的流露出了一种要哭的那样的一种表情。可惜我们没有等，我们。所以说，我们可以在这个歌里面感觉到，啊，他的这个情感的色彩、情绪的这种色彩，啊，跟声音的色彩，都是非常丰富的，在随着音乐的内容在变化，啊，这个呢，就是我们对华晨宇这个演唱的啊一个解读。下面我们来解读一下这个歌的歌词，啊，这个词呢，也是一首非常商业性的啊，非常具有流行性的这样的一首抒情歌曲。就是在这个歌里面，我们听到了一种遗憾，一种感伤，但是这种遗憾、这种感伤都是美好的啊！我们看啊，该说的别说了，你懂的就够了。真的有某一种悲哀，连泪也不能流，只能目送。什么时候连泪也不能流，只能目送？大家可以想象一下。就是当两个人分手的那一刹那，那一瞬间，其实你真的你没有流泪的时间，就看一眼少一眼的时候，你哪有流泪的时间呢？很多时候都是这样的，大家或许体验过了，已经经历过，或许你还没有经历啊，真的有那样的一个情景出现的时候，你是来不及流泪，但是目送完之后，你可能会大哭一场，啊，所以说这里连泪。也不能留，只能目送。我最大的遗憾是你的遗憾与我有关，这一句很经典啊。我的遗憾就是你的遗憾与我有关。你的遗憾是什么？你的遗憾可能就是跟我没有在一起，我们这一辈子没有在一起。那既然你那么在乎这一辈子没有跟我在一起
哦，那你这个遗憾，那是因为我当初错过了，没有把握住，所以说这是不是一个遗憾？所以说，我最大的遗憾是你的遗憾与我有关。然后呢，没有据点已经很完美了，何必误会故事没说完？没有据点就是没有结果嘛。啊，实际上很多事情都是没有结果啊，甚至也不需要有结果的。当这个事情它没有结果、没有据点的时候，啊，那可能它一直还都是逗号，它没有句号，所以说它的一切都成了我关心的，啊，可能在我的生命中，它的每一个消息都成为我脑海中的故事，而这里面都成为我脑海中的故事，而不是我们的故事。那么我们再看下面，还能做什么呢？我连伤感都是奢侈的。我一想念你就那么近，大家看这个也非常经典的一句啊，就是我一闭上眼睛，你就会出现在我的眼前，但终究你都不能陪我到回不去的远方，回不去了。啊，我们曾经听过有一首歌叫什么？一旦错过就不在嘛，是不是？其实人生呢、啊，它是一条单行道，有些事情真的就是。一旦错过了，他永远不会回来。啊，就跟这个歌词里面写的一样，回不去的远方，这个远方就是我们曾经的过去，可能这辈子永远都回不去了。这个结果是残缺的，但是有时候残缺不完美也是一种美。好，我们再看后面啊，原来我很快乐。只是不愿承认，这个快乐大家看到了吗？就是快乐的悲伤。我们从华晨宇的这个演唱中，很明显的从他表情中我们看到了，啊。然后在我怀疑事件时，你给我答案。这一句其实包含了很多东西，就是谈恋爱的时候，往往年轻的时候，我们往往会怀疑世界，有很多的不如意，有很多的。失落有人生的低潮，但是就在那个时候，你陪在我身边，你给过答案。这一切回忆是多么美好。这一切虽然过去了，但是它会成为我们人生中最宝贵的、抹不去的记忆。然后我们看下面啊 ，A 段在线，我感觉到幸福是看见你幸福，就是你的幸福就是我的幸福。而我的幸福是你能够幸福，曾经亲手把时间变慢，哎，这一个变慢，大家可以看到这里面有很长的一个，就是把我们两个人相处、相恋、相爱这个过程一下子就拉长了啊！就是在我的脑子里面，现在在回想啊，那段时光是非常的美好，就是把时间一下子拉长了啊，这个慢是这样的一个效果。然后可惜我们没有等，你没等我，我也没等你，最后我们没有变成我们，你是你，我是我。所以说，我们可以从这个歌里面读到，就是在我们的人生中，恋爱也好，还是整个人生也好，啊，其实我们要大胆的去接受不完美。接受残缺，啊，其实啊，不完美才是人生的常态。就是我们的爱情，我们的人生，正是因为有太多的不完美，才组成了我们一个完美的人生。其实，在生活中，如果说你的生活要是太顺利了，没有经历过不完美啊，没有经历过挫折，我想那样的人生其实是不完美的，啊，因为你违背了人生的正常的一种规律。啊，所以说不完美，就所有在爱情中的不完美，都是最后成就你完美人生的一个过程。啊，所以说我们失意也好，啊，失恋也好，在爱情中经历的各种挫折也好，大家应该要这么去看待它。在这个歌曲原唱啊，陈奕迅的那个 MV 里面，我听到了那个有一句台词，就是“这不是爱吗？”这不是爱吗？其实啊。有时候就在爱情中，爱与不爱
是跟爱情本身无关的。就在我们的生活中，有很多很多的现实的问题，它会把爱情打败。所以说，最后，可惜我们没有等，我们没有变成我们的故事。其实，这个是一个非常美好的人生常态。啊，这种悲伤，这种不完美，其实是美好的一种体现，好吧？那么今天这首歌曲我们就解读到这里。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅关注我的频道，也欢迎大家转发、留言和点赞。我们下期再见。这夜的归宿。